హలో అలాగే ఓకే హలో ఎవరండి ఆడిటర్ గారా ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి వీల్లేదు అయ్యగారు ఫోన్ చేస్తున్నారు తర్వాత ఫోన్ చేయండి అదే విడి సత్యం నేను మాట్లాడేవాడిగా ఊరుకోండి అన్నం తినేటప్పుడు అయినా కాస్త మనశ్శాంతికి తినకపోతే ఎలాగండి పని చేసేటప్పుడు పని ఎంత శ్రద్ధగా చేస్తాము భోజనం చేసే టైంలో భోజనం అంత శ్రద్ధగా చేయాలని మా అమ్మ చెప్పేది అలాగా ఎక్కడుందో గాని చాలా మంచి మాట చెప్పింది రామ్య అయ్యారు నేను చాలా రోజులుగా చూస్తున్నాను మీరు ఎప్పుడు తృప్తిగా భోజనం చేయరు ఎందుకని ఏమిటోరా ఇష్టంగా తినాలంటే రుచిగల కూరలు ఉండాలిగా నా ఆరోగ్యం కోసమని ఉప్పు కారాలు సరిగ్గా లేకుండా వండి పంపిస్తున్నారు మీ అమ్మ నేను అలాగే ఏదో తింటున్నాను చూడు పప్పులో ఉప్పు లేదు ఏమి లేదు అయ్యగర్ అయ్యగర్ మీకు నచ్చేట్టుగా ఈ రోజు రాత్రికి చక్కటి భోజనం నేను వండించి తీసుకురానా ఓరే రుచిగల భోజనం కడుపు నిండా పెడతానంటే ఎవరు కాదంటారు అలాగే తీసుకురా ఇదిగో వంకాయలు బాగా లేతగా ఉండాలి రాత్రికి మా అయ్యగారికి గుత్తి వంకాయ కూర చేసి తీసుకెళ్లాలి మంచి చూసి తూకం వేయి మంచి వేస్తాను బాబు గురు అమ్మ పేరెత్తితే అగ్గిరా ఉండే కరోనా కొడుకు అడుగు అవును రోయ్ ఆ రోజు కాఫీ హోటల్ గొడవ దగ్గర నుంచి మనకు కనపడలేదు కదూ ఓ చూపు చూద్దాం పదండి బచ్చా ఆగరా ఎందుకు ఎందుకేరా నీ అబ్బా ఆ రోజు నా మీద తోక దొక్కిన తాసులాగా లేసావు ఇవాళ నీ పంబ రేపుదాం అనుకుంటున్నా ఎవడడ్డం వస్తాడో చూస్తా ఏయ్ మర్యాదగా మాట్లాడు మర్యాదేడ్రా నీ ఎందుకు యాత్ర కొడతారు అడగటానికి నువ్వెవరో బే అడి బాబువా బాబునైతే అడగొచ్చు అనుకుంటే బాబే అనుకో పండి పండి ఏ ఆగు ఆడి బదులు దెబ్బలు నువ్వు తింటావా తింటానో తినిపిస్తాను చూస్తావా అంత మొగాడివా చూస్తే సగ వెంట్రుకలు నెరిసిపోయి ఒక్కటి ఇచ్చానంటే తీర్చుకోవాలంటే వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు మన చేత్తో గోరు ముద్దలు తినిపిస్తూ ఉండాలి అదే నిర్మల గారు వంట వాళ్ళు నౌకల్లో ఉంటారుగా మన ఎందుకు ముద్దలు పెట్టడం ముద్దలు పెట్టే మనమే ముద్దలు కూడా తినిపించాలమ్మాయి మేము రాసిన ఇల్లాలకి ఇరవై రెండు చిట్కాలు అనే బుక్ లో వైఫు వడ్డింపు అనే చాప్టర్ చదవలేదా నేను ఇంకా అంతవరకు రాలేదండి అందులో ఏం రాశారు భార్య అనేది నాలుగు రోజులకు ఒక్కసారైనా చక్కగా అలంకరించుకోవాలి కాస్త లోనే కుండే జాకెట్ చూసి వేసుకుని పల్సటి చీర కట్టుకోవాలి వంగితే బయట నిలవకూడదు జారిపోతూ ఉండాలి అలాంటి చీర కట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత అయ్యగారికి మీరెవరు వడ్డించద్దు అని నౌకర్లకి చెప్పి హస్బెండ్ వచ్చి టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్న వెంటనే మెల్లగా మనం వెళ్లి వడ్డించటం మొదలు పెట్టాలి అవసరం అనుకుంటే వంట మన చేత్తోనే చేశామనే చిన్న అబద్ధం కూడా తోసేయచ్చు ఏమిటది అమ్మా గింజలు తీస్తున్నాను సరే ఇవాళ వంట చేసి ఇక్కడే ఉంచే మీరెవరు అయ్యగారికి వడ్డించక్కర్లేదు నేనే వడ్డిస్తాను అర్థమైందా ఎన్ని రోజులైందమ్మా ఏమిటయ్యా చాలా రోజుల నుంచి నాకు అనుమానం అయ్యగారికి భార్య గారి మీరా లేక చచ్చాడని వాడిని దూరంగా ఉంచండి మీరే వడ్డించండి అమ్మా ఇక్కడ నేను గంజిలు తీస్తాను అక్కడ సత్యం కాండి బయట తీయాలి 
उपरा <laughs> मंच रोज चूसी कोरे पट्टी कुछ पड़ता हूँ बेलो क्या अंडे काटू कुने दानी ना चेतल तो ने ओंडे ओड़न जाले नहीं इन दो मुच्छे टा पड़ना वाड़े वड़ो वाड़ पट्टा तिंडी तिंटा रा ये मंदु कल पट्टे आरंडे इन दलो वाड़ो मंदु कल पेट लेन सुचे मनसु मामता कल पेट अंधु की ये वन्नी ये वन्नी अंतर रुच क्या होने � अजाग्रे अग्निपंटे मन स्टाक पोजिशन चूस्ते सर को मन पंप स्थित हो सत्यमूर्ति मरी ना तो नहीं पंपी चले बहुत जने जैसा ना ना रे हाँ इतने बार अब तो जब तारे नहीं नहीं चप्पल हूँ कारे निज़न चप्पल है इधर ही मात्रन चप्पल करना कच्ची तंगा ये सत्य मूर्ति का डू अन्ना मुनो मंदो माँ को कल्पी कैरेज भी तो मंत्र पुरे ले चली अधि पिटतो चिंटु न पुरो ये बूता आलस्यूर्ति आलस्य 
మీరు ఇప్పటి వరకు ఆఫీస్ లో ఉన్నారా అలా అడగడంలో నీ అభిప్రాయం మరే లేదు అర గంట క్రితం ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేస్తే 5 గంటలకే మీరు వెళ్లిపోయారని చెప్పారులండి అంటే నా గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేస్తున్నాను అన్నమాట కాదు ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేశాను కనుకనే మీ గురించి తెలిసింది ఇంతసేపు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏ క్షణంలో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఏ క్షణంలో ఎక్కడ ఉన్నాను అన్ని నీకు చెప్పాలా కట్టుకున్న పెళ్ళం అడుగుతుంటే ఆ మాత్రం చెప్పకూడదా అంత కచ్చితంగా అడుగుతుంటే అబద్ధమే చెప్పాల్సి వస్తుంది నిజం కాదు సరేలేండి ఇంతవరకు అబద్ధమే చెప్పనట్టు మాట్లాడుతున్నారే మధ్యాహ్నం తాతారావుతో నేను పంపించిన భోజనం తిప్పి పంపేసి ఫోన్ లో తిన్నానని బాగుందని చెప్పారే అది అబద్ధం కాదా ఆఫీస్ లో పని ఎక్కువగా ఉంది అందుకే ఆలస్యమైంది అంటున్నారు ఇది అబద్ధం కాదా చెప్పండి అవన్నీ అబద్ధాలు కావా అవసరం వస్తే అబద్ధం ఆడకపోవడానికి నేనే సత్యహరిశ్చంద్రుడి కాదు ఇంతవరకు నీకు రెండు అబద్ధాలే తెలుసు కానీ మన బ్రతుకుల్లో అడుగడుగున అబద్ధాలే ఉన్నాయి నీ భర్త ఎవరు కోట్ల ఆస్తికి అధిపతి ప్రొపరేటర్ ఆఫ్ ఫైవ్ మిల్స్ పాస్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాఫ్ అంటే ఏమిటో తెలుసా ఇంత సంపాదించడానికి ఇంత ఎత్తు ఎదిగిపోవడానికి నదురు బెదురు లేకుండా ఎన్నో అబద్ధాలు ఆడాడు కనుక ఒకటే ఏమిటి లాభాల్లో అబద్ధం లావాదేవీల్లో అబద్ధం రాసే లెక్కల్లో అబద్ధం అండర్స్టాండ్ ఇంత నీ మెడలో ఉన్న ఆ వజ్రాలహారం విలువ మూడు లక్షలే నీతో చెప్పాను నిజం అనుకుంటున్నావా నా నిజం చెప్పాలంటే దాని విలువ ఎన్నో అబద్ధం నేనేదో అడిగితే మీరు ఎందుకు ఇలా అర్థం లేని బాబు అవుతారు అర్థం లేని బాబు ఇన్నేళ్లుగా నన్నే అర్థం చేసుకోలేని నువ్వు నా మాటల్ని ఏం అర్థం చేసుకో రాజుతున్న అగ్రిపర్వతం లాంటి నా గుండెల్లో మంటలు వేయి ఆ మంటలే ఈ మాట నీకు గుర్తుందా తాగిన మైకల్లో గోపాల్ ఏమన్నాడు మనిద్దరం సుఖంగా ఉన్నట్టు బ్రతుకుతున్నాము అన్నాడు నిజానికి మన ఇద్దరం వచ్చా శూన్యం తప్ప సుఖం లేదన్నాడు అవునా మన ఇద్దరం భార్యాభర్తలుగా నాటకం ఆడుతున్నామే గాని ప్రేమానురాగాలతో బ్రతుకుతున్నామా పది మంది చేత గొప్ప దంపతులు అనిపించుకుంటున్న మన ఇద్దరం వచ్చా మనకే తెలియని అగాధం ఉంది అంటే మన బ్రతుకులకు అర్థం ఏమిటి మోసం అంతా మోసం అరువు ప్రతిష్టలకు డబ్బుకు విలువ ఇచ్చే ఈ ప్రపంచంలో ప్రేమ అబద్ధం పెళ్లి అబద్ధం మనిషి అబద్ధం మనసు అబద్ధం మీరు చెప్పినట్లు అవన్నీ అబద్ధాలే కావచ్చు కానీ మన ఆలు మగల అన్నది మాత్రం ఈ తాళిబొట్టు సాక్షిగా నిజం నా భర్త మంచి చెడ్డలు అనుక్షణం నేను కోరుతున్నాననేది నిజం మీరు తప్ప నాకు ఈ లోకంలో మరేది లేదన్నది నిజం చెప్పండి మన ఇద్దరి మధ్య అగాధం ఏర్పడటానికి కారణం మీరన్నేనా మన సంసారంలో శూన్యం ఏర్పడటానికి కారణం మీరన్నేనా మీకు దగ్గర అవ్వాలని నేనెంత తాపత్రయపడ్డా ఎందుకో మీరే దూరమవుతున్నారు మీ మనసులో చోటు చేసుకోవాలని నేనెంత తపన పడ్డా ఎందుకో మీరు నాకు అవకాశం ఇవ్వటం లేదు ఎందుకో తెలియకుండానే అపరిచిత లబ్ధికే మన మధ్యకి ఆ సత్యమూర్తి రావటంతో మనం ఇంకా ఇంకా దూరం అయిపోతున్నాం ముందు వాడిని మెడ పట్టుకుని బయట గింటేస్తే తప్ప ఈ ఇంట్లో శుభశాంతలు ఉండవు వాడిని తక్షణం బయట ఆ మీద కోపాన్ని ఆ పసివాడి మీద పగల మార్చుకో వాడు ఈ ఇంట్లోనే ఉంటాడు వాడి ఇంట్లో ఉండటానికి వీలేదు నీకు భర్తగా ఈ ఇంటి యజమానిగా చెబుతున్నాను వాడు ఈ ఇంట్లోనే ఉండాలి నీకు భార్యగా ఈ ఇంటి యజమానురాలిగా చెప్తున్నాను వాడి ఇంట్లో ఉండటానికి వీల్లేదు సుజా నా ఓర్పు నీ సహనాన్ని పరీక్షించండి నా ఇష్టం వచ్చాడు జరగాల్సింది జరగకపోతే ఏం చేస్తారు పశువుల మీద పడి కొడతారు ఏ చంపుతారా సుజా
सुजय आई एम सॉरी वेरी वेरी सॉरी चचिवा <laughs> आयन मेल दूर दूर मन दगर का दूर गोड़क विसते वालीदा बैठक राे परगतिवा टेक्नी अंकुल <laughs> गौरी वंट आते मन इंको नाग पाउं सत्या चूसी नीचे 
ఎప్పుడు వదులుతుందో ఈ కర్మ రై రంగ ఈ ప్రదేశం చూస్తే నీకేం గుర్తుకొస్తుంది రా పసితనానికి చెందిన పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తొస్తున్నాయి చిన్నబాబు చిన్నబాబు ఏమిట్రా చిన్నబాబు అప్పట్లాగే ఒరే రాజా అని పిల్లలేవు రంగ వేసవి కాలంలో పెద్దవాళ్లతో మనం కలిసి వచ్చినప్పుడు ఎంత అల్లరి చేసేవాళ్ళం ఎన్ని ఆటలు ఆడుకునేవాళ్ళం ఇదిగో అస్తమానం పరుగు పందాలు కాసేవాళ్ళం గుర్తుందా అమ్మా గౌరీ పరుగు పందాల్లో నాతో ఓడిపోయి ఏడుపు పొగం పెట్టించేవాడు చాలే ఎప్పుడు మోసం చేసేగా గెలిచేవాడివి ఒరే 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 రాస్కల్ పిల్లలకు తెలియదు కదా అని అబద్ధం ఆడతావా సరే ఇప్పుడైనా సరే రెడీరా ఏ నేను మాత్రం భయపడతాను చెట్టు దాకా రావాలరా ఏ చెట్టు దాకా పెద్ద చెట్టు గెలుస్తారు ఏం కాదు ఖచ్చితంగా బాబు గారే గెలుస్తారు ఆ రోజుల్లో రెండు మూడు మైళ్ళు సునాయాసంగా పరిగెత్తే వాళ్ళం ఇప్పుడేమిట్రా ఆయాసం వస్తుంది రంగా వయసు వచ్చిందంటావా కాకపోతే ఇంకా బుజ్జిపాపం అనుకున్నావా 